Buonasera a tutti e ben ritrovati con Passioni e Politica. L'ospite di questa sera è Ivan Ferrucci, segretario regionale Buonasera. del Partito Democratico e consigliere regionale del PD. Noi ci siamo visti poco dopo la sua elezione a segretario regionale, eh, con tutta una scaletta di eventi e di appuntamenti davanti, eh, scadenze congressuali. E sono cambiate molte cose, è un periodo politico dove veramente eh, mh, succede di tutto e si devono si deve modificare la rotta mentre si naviga. Allora, intanto questa scadenza eh, del congresso regionale del PD in autunno e quindi anche questo ruolo di traghettatore no, di Ivan Ferrucci verso questa fase congressuale eh, ha subito diciamo, una, un rinvio. Il congresso regionale è stato rinviato a marzo, se non sbaglio, intanto spieghiamo perché. Ma, eh, praticamente c'è stata una discussione sulle regole che ha comportato una serie di modifiche rispetto allo statuto, tra le quali quella di anticipare a prima del congresso nazionale i congressi locali, cosa che l'altra volta avvenne dopo. Mentre per quanto riguarda il congresso regionale, che era previsto fra due anni in base allo statuto attuale, non insieme come avvenne l'altra volta perché era una deroga la volta scorsa, è stata trovata un, come dire, una forma di mediazione facendoli nel marzo, per dando soprattutto modo più tempo nello svolgimento dei congressi locali, per mantenere la data dell'8 di dicembre per il congresso nazionale. Per il congresso nazionale. Allora, quanto sono importanti questi appuntamenti nella vita del partito? Ma, eh, diciamo che sono gli appuntamenti principali, perché in questa scadenza non solo si rinnova i gruppi dirigenti, ma sono anche momenti di discussione rispetto a la fase che il Paese sta attraversando e quello che casomai rilevo è che non tornando indietro sulla discussione perché ci vorrebbe una puntata intera, purtroppo il calendario comporta una, momenti molto ravvicinati, certo. per cui gli spazi di discussione oggettivamente si sono un po' ristretti, ma il fatto stesso di essere riusciti a farlo è già un, un risultato visto il quadro politico istituzionale. Io penso che sia comunque un'occasione di partecipazione per gli iscritti nella discussione e visto anche la scelta di spostare la conferenza programmatica regionale al 13 e 14 dicembre, dopo dicembre. Esatto, consentirebbe nei congressi di circolo di discutere le note programmatiche che abbiamo presentato nella direzione. Allora, eh, parliamo intanto dei congressi locali, si tratta di rinnovare eh, diciamo, i vertici di centinaia di circoli, poi ci sono le unioni dei comuni, dei comunali, certo. quelli territoriali, c'è cioè un partito molto ramificato, radicato sul territorio, questo è sicuramente un, grosso, un, un aspetto positivo da valorizzare. Lei qualche giorno fa aveva così mh, invocato dal suo ruolo di segretario di coordinatore regionale la possibilità di arrivare a, queste, a questi appuntamenti con candidature unitarie, però non sembra tanto possibile, c'è molto fermento nei, nei vari territori, più candidature, ci sono le candidature presentate come Renziane, le candidature presentate più per l'area Cuperlo, perché adesso c'è questa, questa nuova ripartizione del partito. Ehm, quanto di vero c'è in tutto questo e poi appunto secondo lei sarà possibile arrivare a delle candidature o saranno situazioni molto, molto specifiche, molto locali? Ma io vedendo la discussione che è in corso nei territori penso che ad esempio partendo anche dalle candidature per i congressi provinciali non ci sarà un'omogeneità di etichettature rispetto al congresso nazionale. Cioè secondo me in diverse realtà se la discussione che si è aperta riesce a portare in diversi casi anche a candidature diciamo, trasversali, unitarie o unanimi, non so come definirle, penso che è la dimostrazione che nei livelli più bassi si riesce a trovare soluzioni e proposte all'altezza per dirigere il partito, ma che siano anche come dire, di merito e non solo con un'etichetta. Io ho detto che lo auspico a tutti i livelli, cioè sia di circolo che comunale questo, anche perché soprattutto nella base la parte diciamo, che si definisce gruppo dirigente, come noi 
e diciamo è anche la parte più attiva nella militanza sul territorio, per cui eh, ben venga il contributo di tutti e non in base certo. a un'etichetta. Sul piano provinciale capisco che le discussioni possono essere più complicate, però penso che lo sforzo che si sta facendo in queste ore è quello di dimostrare che la fase che si sta attraversando non si deve caratterizzare per divisioni, ma sul, sui contenuti. Non questo è sicuramente assolutamente... quello che vi auspicano gli elettori del PD. <ride> questo c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. È così sì. come ho auspicato che il congresso regionale a marzo possa essere come dire, un assise dove la stragrande maggioranza del partito si possa trovare su una, su una candidatura. Ora vediamo anche perché il quadro stesso della discussione è molto cambiato, perché, perché? fino a perché fino a qualche mese fa eh, c'era un po' come l'idea di un congresso che era in una fase di profonda eh, crisi del sistema politico nel senso di un governo che era in bilico, per cui molto spesso come dire, le valutazioni che venivano fatte certo. è che stiamo attenti perché può darsi che si vada anche alle elezioni anticipate a marzo per le divisioni e comunque le questioni che soprattutto il PDL si ponevano. Quando questo è venuto meno e si è visto come dire, in quel passaggio, io penso che c'è più una discussione di merito sul ruolo del PD, su come deve essere il PD, la stessa scadenza europea, insomma un po' più di ampio respiro senza l'assillo che possa precipitare la situazione istituzionale. E questo secondo me è anche positivo perché insomma, dà modo a una partecipazione e una discussione più diciamo, legata sui merito. contenuti. Ecco, questo contenuti, è molto, esatto. molto, molto importante. Durante <coughs> lei ha, molto, insomma, è, sicuramente ha girato in lungo e in largo la Toscana in queste ultime settimane, tantissimi incontri, appuntamenti. Ma secondo lei, da questa regione a livello proprio anche politico, che cosa, qual è la richiesta che arriva dal vostro elettorato o comunque dalla persona? Ma io quest'estate ho fatto oltre 50 feste del PD, poi ho avuto molte occasioni di incontro con le direzioni territoriali oppure anche iniziative su tematiche specifiche. Io penso che è quello che sta emergendo, ad esempio nella conferenza programmatica sarà l'appuntamento idoneo per certo. finalizzare tutto questo lavoro, è di una Toscana che sta reagendo alla crisi economica e sociale e che però è attraversata da a questioni strutturali che ne mettono in discussione il proprio modello di sviluppo e di Stato sociale. E su questo è ovvio che c'è una discussione che è aperta, perché ci sono anche opinioni diverse. E ad esempio penso che rispetto alle prossime settimane, quando sarà presentato il piano socio-sanitario regionale, la proposta di legge nuova sull'urbanistica, la stessa legge elettorale, e eh, per quanto riguarda anche lo stesso piano regionale dei rifiuti sono quattro temi che ovviamente nei territori sono dobbiamo sentiti, eh, eh, sentiti sì. discutere e che chiaramente la stessa sise congressuale può essere di contributo rispetto anche alla conferenza programmatica per cui secondo me c'è tanta voglia di partecipare e discutere però ovviamente con una preoccupazione profonda della situazione che è ancora sta attraversando il Paese. È come una campagna elettorale per, le, per la segreteria nazionale, no? per le primarie della segreteria nazionale che tra l'altro sono aperte a tutti, alla fine c'è stato questo accordo. E, quanto può pesare sulla discussione interna o condizionare o limitare in realtà l'efficacia di questo confronto? Sicuramente è la condizione, anche se va tenuto di conto che in questa prima fase partecipano solo gli iscritti, certo. mentre la consultazione dell'8 dicembre riguarderà anche gli elettori. Io però penso che dopo il passaggio che c'è stato sul governo e il superamento della crisi, io penso che lo stesso congresso nazionale avrà come di un contorno e un contenuto un po' diverso, nel senso che avremo di fronte una fase non di stabilità politica, ma casomai di una discussione di merito per quanto riguarda le riforme costituzionali e la stessa politica economica e sociale. Cioè, detto una battuta, mi sembra che forse sono più vere ora le larghe intese che di una fase precedente certo. che era molto condizionata da una singola persona. 
venendo meno a quella singola persona, ora viene meno anche gli alibi a tutti in una discussione di merito sì, sulle cose da fare. Sì, certamente, certamente da un certo punto di vista sembra più semplice, ma sicuramente si entra eh, più nel merito, nel merito dei problemi, perché insomma esatto. veramente la, la, le, le vicende berlusconiane hanno condizionato la vita di tutti gli italiani <coughs> e spesso distorta l'attenzione no? da quelli che possono essere i problemi. Quindi mh, lei è stato comunque mh, è diventato segretario regionale ed è stato una, praticamente un accordo unitario sì. eh, tra le componenti del partito in tempi dove ancora si viveva diversamente no? la, questa certo. competizione interna tra eh, Bersani Anziani, Renziani e così via. In questi, in questi mesi come è andata avanti la collaborazione con la direzione regionale? Ma del devo partito? dire bene perché insomma, il programma con cui ci siamo presentati sta andando avanti. Noi se avremo questo seminario sulle riforme istituzionali, sulla conferenza programmatica, anche se spostata dopo la fase del congresso e mi pare anche sulle questioni che riguardano il governo regionale insomma, si stanno portando avanti. Casomai la cosa che rilevo è che nel merito, come ho detto anche in altre occasioni, trovo una certa trasversalità rispetto alle etichette che ci viene come di, eh, definite rispetto a, alle candidature del Congresso nazionale, nel senso che quando si parla di piano sociosanitario trovo una trasversalità. <ride> cioè sui problemi parla... veri, insomma, ah, certo, questo... E questo secondo me è un bene perché vuol certo. dire che se si discutesse più di questo forse si troverebbe anche le soluzioni anche migliori sul piano, sul piano politico. C'è anche un elemento che riguarda anche la coalizione, che c'è stato le elezioni amministrative nella primavera scorsa, ora ci sarà questo appuntamento di 205 comuni che si voterà in Toscana tra le quali Firenze, Prato e Livorno, per cui eh, anche con il congresso regionale a marzo non possiamo pensare certo. di aspettare il congresso regionale, dovremmo finita la fase congressuale a novembre subito definire un percorso di iniziative rivolte anche a questo Perché insomma le ultime amministrative, molto più ridotte come è, ma insomma sono andate bene, mantenere la, la posizione… Sì, da una parte sono andate bene, dall'altra c'è stato però un aumento della dell'astenzione che ci deve far riflettere per tanto eh, come sistema politico punto, eh, certo, un locale. punto interrogativo grossissimo. Esatto. Brevissima interruzione, poi seconda parte di passione politica.